ناظرین حضرت خضر علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں علم والے اور خدا کے نیک بندے کے طور پر کیا گیا ہے ان کی تشریف آوری کا مقصد لوگوں کو اپنے علوم سے نفع پہنچانا اور لوگوں کو خیر کی باتیں بتانا ہے حضرت خضر علیہ السلام کے نبی ہونے اور تاقیامت زندہ ہونے میں اختلاف پایا جاتا ہے تاہم جمہور محدثین و مفسرین اور علماء امت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ رب العزت کے ایک نبی تھے اور قیامت تک زندہ رہیں گے انہیں غائبانہ طور پر لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کا فریضہ سونپا گیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کی انبیاء کرام اور مختلف صفیاء کرام سے کی گئی ملاقات کے واقعات بتائیں گے ناظرین حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیا بن ملکان ہے بلیا سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے جب کہ خضر ان کا لقب ہے خضر کے معنی سرسبز چیز کے ہیں حضرت خضر علیہ السلام جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جاتی تھی اس لیے لوگ انہیں خضر کہنے لگے بعض روایات کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالکرنین کے خالہ زاد بھائی تھے آپ علیہ السلام حضرت ذوالکرنین کے وزیر اور جنگلوں میں علم بردار تھے حضرت خضر علیہ السلام کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوراً بعد کا ہے چار انبیاء کرام ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر جبکہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام زمین پر تفسیر خزائن العرفان میں درج ہے کہ حضرت ذوالکرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نو علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اسے موت نہیں آئے گی اس لیے حضرت ذوالکرنین نے مغرب کا سفر کیا آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے جو آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا مگر حضرت ذوالکرنین کے مقدر میں نہیں تھا اور وہ محروم رہ گئے حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا تھا جس کی وجہ سے انہیں حیات ابدی سے نوازا گیا قرآن مجید برحان رشید کی سورہ کاف میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے ناظرین ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے خطاب فرما رہے تھے کہ کسی نے پوچھا اس زمانے میں سب سے بڑا عالم کون ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری اور فوراً بعید نازل ہوئی تمہارا منصب یہ تھا کہ اپنے آپ کو علم خداوندی کے سپرد کرتے یعنی کہتے اللہ ہی علیم و خبیر ہے اے موسا مجمع البحرین جاؤ وہاں ہمارے ایک بندے سے ملو وہ کئی امور میں تجھ سے زیادہ عالم ہے حضرت موسا علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار اس نیک بندے تک پہنچنے کا کیا طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک مچھلی پکڑ کر اپنے توشہ دان میں رکھ لو اور مجمع البحرین کی طرف چلنا شروع کر دو جہاں وہ مچھلی غائب ہو جائے اس مقام پر تلاش کرنے سے وہ بندہ مل جائے گا حضرت موسا علیہ السلام نے مچھلی پکڑ کر اپنے توشہ دان میں رکھی اور اپنے خلیفے یوشا بن نون علیہ السلام کو ساتھ لیا اور پھر دو سمندروں کے ملاب کی طرف کوچ فرمایا وہ خدا کا نیک بندہ کون تھا قرآن مجید اس بارے میں خاموش ہے اکثر محدثین کرام اس بات پر متفق ہیں کہ اس نیک بندے کا نام خضر علیہ السلام تھا حضرت موسا علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش کو نکل کھڑے ہوئے چلتے چلتے اس مقام پر پہنچے جہاں دو سمندر آپس میں ملتے تھے چونکہ لمبی مسافت تھی اس لیے کافی دن مسلسل چلتے ہوئے آپ نڈھال ہو چکے تھے کچھ دیر سستانی کی غرض سے ایک پتھر پر ٹیک لگا کر سو گئے آپ علیہ السلام کے ساتھی یوشا بن نون علیہ السلام پر بھی بیٹھتے ہی نیند تاری ہو گئی اللہ رب العزت کے حکم سے اس مچھلی میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ توشہ دان سے نکل کر سمندر میں تیرنے لگی خدا کی قدرت سے مچھلی جہاں تیرتی جا رہی تھی وہاں پانی برف کی طرح جمتا چلا جا رہا تھا پانی پر برف کی ایک پٹی سی نمودار ہو رہی تھی دیکھنے والے کو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سمندر کے بیچ میں ایک خط یا لگیر کھینچ کر ایک پگ ڈنڈی بنا دی گئی ہے اتفاق سے حضرت یوشا علیہ السلام حضرت موسا علیہ السلام سے پہلے بیدار ہوئے انہوں نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیا مگر جب حضرت موسا علیہ السلام جاگے تو انہیں یہ واقعہ بتانا بھول گئے انہوں نے اٹھتے ہی اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیا مسلسل ایک دن اور ایک رات چلتے رہے دوسرے دن کا آغاز تھا کہ حضرت موسا علیہ السلام فرمانے لگے مجھے تھکان نے نڈھال کر دیا اور بھوک اپنی پوری شدت سے چمک اٹھی ہے اے یوشا لاؤ وہ مچھلی بھون کر کھاتے ہیں یہاں حضور علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنی منزل تک حضرت موسا علیہ السلام کو تھکن محسوس نہیں ہوئی تھی یہ سفر بھول کی وجہ سے بتائی گئی منزل سے آگے کا تھا اس لیے حضرت موسا علیہ السلام کو بھوک اور تھکاوٹ نے آن لیا مچھلی کا سن کر حضرت یوشا علیہ السلام کو یاد آیا کہ وہ تو بتانا ہی بھول گئے پھر حضرت موسا علیہ السلام سے مخاطب ہوئے حضرت مقام صخرا پر جب ہم سو رہے تھے تو مچھلی تو شدان سے نکل کر سمندر میں داخل ہو
اور جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو میں یہ بتانا بھول گیا شاید یہ شیطان کی کارستانی تھی یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس مقام کی ہمیں تلاش تھی یہ وہی مقام ہے جہاں مچھلی غائب ہوئی پھر دونوں واپس مقام صخرہ کی جانب چل دیے وہاں پہنچ کر حضرت موسا علیہ السلام حضرت یوشا علیہ السلام کو باہر بٹھا کر مچھلی کے بنائے ہوئے راستے پر سمندر میں داخل ہو گئے جہاں یہ راستہ ختم ہوا وہاں دیکھا تو حضرت خضر علیہ السلام عمدہ پوشاک پہنے بیٹھے تھے حضرت موسا علیہ السلام نے عرض کیا اور تعارف کروایا میں موسا ہوں حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تم بنی اسرائیل کے نبی موسا ہو حضرت موسا علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا اور فرمایا میں تم سے وہ علم حاصل کرنے آیا ہوں جو خدا نے صرف تمہیں عطا فرمایا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے رموز و اسرار کا وہ تقوینی علم عطا فرمایا ہے جو تمہیں نہیں ملا اور اللہ رب العزت نے جو شرعی علم تجھے عطا فرمایا وہ مجھے نہیں ملا حضرت موسا علیہ السلام فرمانے لگے ان شاء اللہ آپ مجھے صبر و ضبط کرنے والا پائیں گے پھر حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے میں صرف ایک شرط پر تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں کہ جو کچھ تمہیں نظر آئے اگر تمہاری عقل اور علم کے منافی ہو تو اس پر اعتراض نہیں کرو گے یہاں تک کہ میں خود اس کی حقیقت تمہیں نہ بتا دوں حضرت موسا علیہ السلام نے کہا مجھے منظور ہے میں کسی عجیب بات پر اصرار نہیں کروں گا یہ شرائط طے کرنے کے بعد حضرت موسا علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا سفر شروع ہو جاتا ہے دونوں سمندر کی طرف چل پڑے ساحل پر پہنچے تو ایک کشتی پر نظر پڑی حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی والوں سے کرایہ پوچھا وہ کشتی والے خضر علیہ السلام کے واقف کار تھے انہوں نے کرایہ لینے سے انکار کر دیا اور بزد ہو کر دونوں کو کشتی پر سوار کر لیا کشتی منزل کی طرف تیرنے لگی ابھی کشتی کچھ زیادہ دیر نہیں چلی تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ کر سوراخ کر دیا حضرت موسا علیہ السلام سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ فرمانے لگے بڑا عجیب آدمی ہے کشتی والوں نے مفت سوار کیا یعنی احسان کیا اور تو نے اس احسان کا یہ بدلہ دیا اس طرح تو یہ کشتی اپنے سواروں سمیت ڈوب جائے گی حضرت خضر علیہ السلام نے کہا وہی بات ہوئی جو میں کہتا تھا کہ آپ صبر و ضبط نہیں کر سکیں گے حضرت موسا علیہ السلام شرمندہ ہو کر کہنے لگے بھول چوک معاف کرو میں تو اس وعدے کو بالکل بھول ہی گیا تھا اس لیے میرے ساتھ زیادہ سختی سے کام نہ لو اسی اسنا میں ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی اور ایک قطرہ پانی کا اٹھا کر چلتی بنی اس پر حضرت خضر علیہ السلام یوں گویا ہوئے بے شک علم الہی کے مقابلے میں میرا اور تیرا علم ایسے ہے جیسے چڑیا کی چونچ میں سمندر کے پانی کا یہ قطرہ اسی اسنا میں کشتی ساحل کے قریب پہنچ گئی حضرت موسا علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں اتر کر ایک سم چل دیے ان دونوں کا سفر ساحل کے ساتھ ساتھ جاری تھا کیا دیکھتے ہیں کہ ایک میدان میں بچے کھیل رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ایک بچے کو پکڑا اور مار دیا حضرت موسا علیہ السلام سے یہ برداشت نہ ہو سکا اور وہ فرمانے لگے تم نے یہ کیا کر دیا نہ حق ایک معصوم کی جان لے لی یہ بہت بڑا ظلم ہے حضرت خضر علیہ السلام بور اٹھے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے حضرت موسا علیہ السلام نے درخواست کی اس بار معاف کر دیں اگر آئندہ بھی ایسا ہوا تو مجھے الگ کر دینا ایک بار پھر دونوں مہوے سفر ہو گئے چلتے چلتے ایک بستی میں پہنچے اس بستی کے رہنے والے خوشحال اور اسودہ حال تھے مہمان نوازی ان پر واجب تھی آپ دونوں نے مہمان بننے کی درخواست کی جسے بستی والوں نے ٹھکرا دیا آپ وہاں سے چل دیے ابھی بستی میں سے گزر رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار گرنے کے قریب ہے حضرت خضر علیہ السلام نے سہارا دے کر اس دیوار کو کھڑا کر دیا حضرت موسا علیہ السلام کی طبیعت پر یہ بات بھی گراں گزری سوچنے لگے بڑا عجیب آدمی ہے بستی والوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا اس دیوار کی مزدوری کے عوض کھانا حاصل کیا جا سکتا تھا یہ تو کیا نہیں الٹا مفت کھاتے میں دیوار سیدھی کر دی بستی والوں نے یہی احسان کیا تھا کہ ہمیں بستی سے نکل جانے کا حکم دیا ایسے لوگوں کے ساتھ اس نیکی کا کوئی جواز نہیں بنتا یہ سوچ کر حضرت موسا علیہ السلام نے ٹوکا حضرت یہ تردد کرنے کی کیا ضرورت تھی یہ الفاظ سن کر حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے بس تمہارا میرا راستہ یہیں تک تھا اب میری تمہاری جدائی کا وقت آ گیا ہے پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ان واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق تھا میں نے کوئی کام اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ خدا کی طرف سے عطا کردہ احکامات یا اس تکوینی علم کے مطابق کیا جو اپنی خاص عنایت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسا علیہ السلام کو ان واقعات کے حقائق بتائے اور رخصت ہو گئے ان واقعات کی حقیقت قرآن مجید نے کچھ یوں بیان فرمائی ہے بس اب میرے اور تمہارے درمیان علیحدگی کا وقت آ گیا ہے مگر جن باتوں پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا ان کی حقیقت کچھ یوں تھی جس کشتی میں ہم نے
وہاں کا ظالم بادشاہ ہر اچھی اور نئی کشتی کو اپنے قبضے میں لے لیتا تھا ان مساکین کی مدد کے لیے ہم نے اس کشتی میں سراخ کر دیا تاکہ بادشاہ اسے پرانی سمجھ کر چھوڑ دے چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا رہا بچہ قتل کرنے کا معاملہ تو اس میں حقیقت یہ تھی کہ اس بچے کے والدین انتہائی نیک اور پاک باز تھے یہ بچہ بڑا ہو کر سرکشی اور کفر کرنے والا تھا مجھے اس کے والدین پر ترس آیا اور میرے دل نے گواہی دی کہ اس لڑکے کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے اس لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا مفسرین کے بقول یہ امر ربی تھا حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا بعد ازاں واقعی اللہ تعالیٰ نے اس مقتول بچے کے والدین کو نیک اور صالح اولاد سے تسکین عطا فرمائی اور ہاں جو دیوار میں نے سیدھی کی وہ دو یتیم لڑکوں کی ملکیت تھی اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا ان لڑکوں کا والد ایک نیک انسان تھا اور بستی کے لوگ ظالم تھے بس تمہارے پروردگار کی یہی مرضی تھی کہ جب یہ یتیم جوان ہوں تو ان کا خزانہ انہیں مل جائے مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر دیوار گر جاتی تو شاید لوگ خزانہ لوٹ کر لے جاتے اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم سے وہ دیوار سیدھی کر دی آخر میں حضرت خضر علیہ السلام نے کہا یاد رکھو میں نے جو کچھ کیا اللہ کے حکم سے کیا اپنے اختیار سے نہیں کیا اور یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جس پر تم صبر نہ کر سکے اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے علیحدہ ہو گئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے صحابہ آپ کے گرد بیٹھ کر رونے لگے تو ایک شخص آیا جس کے کندھوں پر بڑے بڑے بال تھے وہ دروازے کے بازو پکڑ کر حضور علیہ السلاۃ والسلام کے غم میں بہت رویا پھر نبی علیہ السلاۃ والسلام کے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا اللہ کے ہاں ہر مصیبت کا صبر ہے اور ہلاک کرنے والی چیز کا بدلہ ہے اسی سے امید کرو کیونکہ بڑا مصیبت زدہ وہ ہے جو ثواب سے محروم رہے اور پھر وہ شخص سلام کر کے چلا گیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذرا اس کو بلاؤ تو لوگوں نے چاروں طرف ڈھونڈا لیکن وہ نہ ملے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یہ خضر تھے ہماری تعزیت کے لیے آئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ ہاں یہ خضر ہی تھے حضرت اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام مسجد میں تھے کہ باہر سے کسی کے بولنے کی آواز سن کر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ اس باتیں کرنے والے سے کہو کہ وہ میرے لیے دعا کرے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کہا تو اس شخص نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انبیاء پر ایسی فضیلت دی ہے جیسے رمضان کو دوسرے مہینوں پر لوگوں نے جا کر دیکھا تو وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے اسی طرح ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف کعبہ کے دوران کسی کو دعا مانگتے اور آہو زاری کرتے ہوئے سنا تو جا کر اس شخص کو دیکھا تو وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں مروی ہے کہ وہ ایک جنازے پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو کسی نے آواز دی کہ ٹھہریے ہمیں بھی شریک ہونے دیجیے نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلانا چاہا تو وہ نظروں سے چھپ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے حضرت ربا بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک شخص ان کے ہاتھ پر سہارا لگایا جا رہا ہے جب وہ واپس آئے تو میں نے پوچھا یہ کون آدمی تھا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا تم نے اس کو دیکھا تھا میں نے جواب دیا ہاں دیکھا تھا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم بڑے صالح آدمی ہو کیونکہ وہ تمہیں نظر آ گئے یہ ہمارے بھائی حضرت خضر علیہ السلام تھے انہوں نے مجھے بشارت دی ہے کہ مجھے حکومت ملے گی اور میں اس میں عدل کروں گا چنانچہ اس کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہوئے اور آپ نے انتہائی عدل و انصاف سے حکومت کی حضرت شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ کعبے کے صحن میں بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے کہ اسی دوران ایک شخص نے آ کر سلام کیا اس سے زیادہ خوبصورت اور خوشبودار آدمی میں نے زندگی میں دیکھا ہی نہیں تھا میں نے پوچھا آپ کون ہیں انہوں نے فرمایا میں تمہارا بھائی خضر ہوں اور پھر انہوں نے مجھے ایک ایسا عمل بتایا کہ جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے والد امام زین العابدین علیہ السلام سے ایک بوڑھا شخص باتیں کر رہا ہے جب وہ بوڑھا شخص چلا گیا تو میرے والد ماجد نے فرمایا کہ ان کو بلاؤ میں نے بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملے والد محترم نے فرمایا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے ناظرین صحابہ کرام تابعین اور تباہ تابعین کے بعد بھی بے شمار بزرگوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی ان بزرگان دین میں ابراہیم بن
اشبیلیہ میں ملاقات کی تو انہوں نے مجھے کچھ نصیحتیں بھی فرمائی تھیں تفسیر خزان العرفان میں منقول ہے کہ محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے تو ان کے متوسلین ان کا کاروڑا لے کر ایک عیسائی حکیم کے پاس علاج کے لیے جا رہے تھے راستے میں ایک صاحب ملے نہایت خوبصورت چہرہ اور نہایت عمدہ لباس پہنے ہوئے ان کے جسم مبارک سے انتہائی پاکیزہ خوشبو آ رہی تھی انہوں نے فرمایا کہاں جاتے ہو انہوں نے جواب دیا ابن سماک کا کاروڑا دکھانے کے لیے فلاں حکیم کے پاس جاتے ہیں اس بزرگ نے فرمایا سبحان اللہ اللہ کے ولی کے لیے خدا کے دشمن سے مدد چاہتے ہو کاروڑا پھینک دو اور واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ مقام درد پر ہاتھ رکھ کر سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت تلاوت کرے و بالحق انزل نہ ہو و بالحق نزل یہ فرما کر وہ بزرگ غائب ہو گئے ان لوگوں نے واپس آ کر ابن سماک سے واقعہ بیان کیا انہوں نے مقام درد پر ہاتھ رکھ کر یہ کلمے پڑھے تو فوراً آرام آ گیا ابن سماک نے فرمایا جانتے ہو وہ کون تھے وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے کتاب تربیت العشاق میں کتب الطاب شاہ محمد ذوقی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اولیاء اللہ حضرت خضر علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں اور زندہ کیوں نہ مانے جب کہ وہ ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں بلکہ بعض اوقات تو حضرت خضر علیہ السلام اولیاء اللہ کو اذکار و مشاغل کی تعلیم بھی دیتے ہیں سلسلہ صابریہ کی مشہور کتاب اقتباس الانوار میں مؤلف شیخ محمد اکرم قدوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی حال میں حضرت خضر علیہ السلام سے تربیت حاصل کی اسی طرح حقیقت گلزار صابری کے مؤلف شاہ محمد حسن صابری چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ پورے سال تک تعمیل تعلیم میں مصروف رہا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک سیب کا درخت میرے قریب پیدا ہو گیا اثر کے وقت اس کی ڈالی جھکتے جھکتے میرے منہ کے قریب آ جاتی اور مغرب کے وقت سیب خود بخود ٹوٹ کر گر جاتا میں نے پورے ایک سال تک اسی سیب سے افطار کیا جب اپنے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق ذکر سلطان کو جاری پایا تو اٹھ کر بغداد کی جانب روانہ ہو گیا ماہ سفر کی تیرہ تاریخ پانچ سو گیارہ ہجری منگل کے دن اشراق کی نماز کے وقت بغداد پہنچ کر جامعہ مسجد کے برج میں مقیم ہوا وہیں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ حکم الہی کے تحت میں حاضر ہوا ہوں کوئی حاجت ہو تو بتائیں میں نے جواب دیا صرف پیر و مرشد کو میرے آنے کی اطلاع ہو جائے حضرت خضر علیہ السلام نے مجھ سے سوال کیا کہ یا شیخ تم نے خدا سے عہد کیا تھا کہ میں تیرے ہاتھ سے کھاؤں گا پھر اس کا انجام کیا ہوا حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے گزشتہ دنوں کا سارا حال بیان کر دیا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ تین صفتیں اللہ تعالیٰ نے خاص مجھے عطا فرمائی ہیں ایک زمانہ ماضی اور مستقبل کی ہر چیز کا مکاشفہ احوال دوسری میری نگاہ کا یہ حال ہے کہ جس سمت نظر کرتا ہوں تا کنارہ زمین صاف نظر آتا ہے تیسرا یہ کہ جس عضو کو منظور ہوتا ہے دکھلاتا اور پوشیدہ کر لیتا ہوں آج ہم تمہارے شیخ سے تمہارے سامنے دریافت کریں گے اور کہیں گے کہ وہ کس طرح ہمارے سامنے اپنے جس عضو کو چاہتے ہیں ظاہر کرتے ہیں اور جس عضو کو چاہتے ہیں غائب کر دیتے ہیں یہ کہہ کر حضرت خضر علیہ السلام ابو سعید مبارک بن علی مخزومی صاحب کے مکان کو روانہ ہوئے اور تھوڑی دیر بعد آ کر فرمانے لگے کہ وہ مکان پر تشریف نہیں رکھتے کہیں گئے ہوئے ہیں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جواب میں کہا کہ کون سی جگہ ہے جہاں کا جانا آپ کو معلوم نہیں یا آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے یہ جواب سن کر حضرت خضر علیہ السلام خاموش ہو کر چلے گئے اور تین روز تک میرے پاس تشریف نہ لائے ناظرین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمۃ اللہ علیہ کی سوان مقام فرید میں صاحبزادہ محمد اقبال صدیقی نے قدیم کتاب ابودیت شریف کے حوالے سے حضرت بابا فرید گنشکر رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر یوں لکھا ہے کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیان کیا کہ ایک اتوار کے روز افطار روزہ کے بعد دروازے پر ایک فقیر نے دستک دی کہ لڑکے مسعود جلدی باہر آؤ اس پر میری والدہ نے مجھے بلایا اور پیار سے سینے کے ساتھ لگایا اور ضروری نصیحتیں کرتے ہوئے فرمایا کہ جو یہ فقیر کہے وہ سب تسلیم کرنا والدہ نے ان نصیحتوں اور دعا کے ساتھ مجھے باہر بھیجا اور میں اس فقیر کے ساتھ ہو لیا جو ایک بڑا کمبل اوڑھے ہوئے تھا اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور خاموشی کے ساتھ چلتے رہنے کا حکم دیا میں نے عرض کیا کہ کچھ کھایا پیا نہیں ہے اس پر اس فقیر نے اپنا بڑا کمبل میرے سر پر ڈال دیا اور مجھے سختی سے پکڑتے ہوئے کہا کہ نہیں مانتا تو کھینچوں میری کیا مجال ہے کہ نہ مانوں اور ساتھ ہی بے ہوش ہو گیا ہوش آیا تو خود کو دریا کے کنارے پر پایا اور فقیر غائب تھا بے اختیار اپنے خداوند کریم کو یاد کیا اور اللہ رب العزت کے حضور گریا و زاری شروع کی کہ مولا کوئی سامان کر اچانک میں نے دیکھا کہ ایک کمبل اوڑھے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام میری جانب آ رہے ہیں انہوں نے فرمایا اے لڑکے تو کیوں پریشان ہوتا ہے می
اس طرح یہاں قدرت خداوندی سے تیری ملاقات شاہ باہر سے ہوگی جو تجھ سے علم حاصل کرے گا اس کے بعد تو جس جگہ جانا چاہے آنکھیں بند کر کے اس میں قادریہ پڑھنا تو فوراً اس جگہ پہنچ جائے گا اتنا بیان کرنے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے گئے دوسرے روز دریا میں جیسے کسی بڑے طوفان کا شور ہوا شاہ بہر اپنے لشکر سمیت حاضر ہوا اور بابا صاحب کی خدمت میں آداب بجا لایا حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اعمال و اشغال تلقین کیے پھر بابا صاحب نے وہاں چند دن گزار کر کوچ کر لیا حضرت سید محمد بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات جوامع القلم میں لکھا ہے کہ ایک دن ہمارے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ محبوب الہی نے یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک دن میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کو گیا جب بدایونی دروازے میں داخل ہوا تو ایک بزرگ نے آ کر میرے ساتھ مسافہ کیا اور پھر میرے سامنے ہوا میں اڑ گئے میں اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ نظروں سے غائب ہو گئے شہر کا قاضی یہ حکایت بیان کر رہا تھا کہ ایک دن میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کو گیا اور آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے تبسم کرتے ہوئے فرمایا اے قاضی شہر اس وقت حضرت خضر علیہ السلام باہر آئے ہوئے تھے جس جگہ تم بیٹھے ہوئے ہو وہ اسی جگہ پر بیٹھے تھے اسی وقت ایک خرقہ پوش درویش حضرت کے پاس آئے اور مسافہ کیا حضرت نے چاہا کہ انہیں کچھ دیا جائے آپ نے ایک خادم کو بلا کر کوئی چیز لانے کا حکم دیا ہی تھا کہ وہ درویش نظروں سے غائب ہو گئے جوامع القلم میں حضرت سید بندہ نواز گیس الدراز رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک طالب علم تھا جو ہر جمعرات کے دن مدرسے سے غیر حاضر ہوتا تھا جب استاد نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا مجھے ہر جمعرات کے دن حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے استاد نے کہا کیا میری بھی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو سکتی ہے اس نے کہا جا کر عرض کروں گا شاید قبول کر لیں پھر جمعرات کے دن جب شاگرد کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی تو طالب علم نے نہایت آجزی و انکساری سے حضرت خضر علیہ السلام کے سامنے اپنے استاد کی تمنا ظاہر کر دی انہوں نے یہ بات قبول کر لی اور کہا کہ چھ ماہ کے اندر ملاقات کروں گا اب استاد اس انتظار میں تھے کہ کب وہ وقت آتا ہے اور حضرت خضر علیہ السلام کے صورت میں ملاقات کریں گے ایک دن مدرسے میں ایک درویش آیا جو چیتھڑے پہنے ہوئے تھا اور اس کے کپڑوں پر کہیں کہیں غلاظت بھی لگی ہوئی تھی لاٹھی ہاتھ میں تھی اور سر نیچے کیے ہوئے اس قدر خراب حال میں تھا کہ اس کی طرف کسی نے توجہ نہ دی بلکہ اسے دیکھ کر سب نے کہنا شروع کر دیا کہ اے درویش وہیں بیٹھ جاؤ لیکن وہ آگے چلا آیا وہ طالب علم مجلس میں بیٹھا تماشا دیکھتا رہا قریب پہنچ کر درویش نے کہا کہ مجھے پانی کا کوزہ درکار ہے استاد نے کہا اسے کوزہ بھر کر دے دو جو ہی ایک لڑکے نے اس کے ہاتھ میں کوزہ دیا اس نے نیچے گرا دیا کوزہ گر کر ٹوٹ گیا اور ان کی کتابیں اور کاغذ گیلے ہو گئے سب لوگ درویش پر برس پڑے اور اس کی بڑی بے عزتی کی جب اس واقعے کو چھ ماہ گزر گئے تو استاد نے طالب علم سے کہا کہ چھ ماہ کی میاد گزر چکی ہے لیکن حضرت خضر علیہ السلام نہیں آئے طالب علم نے کہا وہ تو آئے تھے لیکن آپ نے ان کی پرواہ نہیں کی جو ایک روز پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ایک درویش آیا تھا اور پانی کا کوزہ طلب کیا تھا جب اس کو کوزہ دیا گیا تو اس نے گرا دیا جس سے طالب علموں کی کتابیں بھیگ گئی تھیں اور سب نے ان کو برا بھلا کہا تھا اور وہی حضرت خضر علیہ السلام تھے ایک مرتبہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جماعت کے پاس بیٹھے تھے اسی دوران ایک شخص آیا جس کی آنکھیں سبز تھیں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کیا تیری آنکھیں پیدائشی سبز ہیں یا بیماری سے اس نے کہا آپ نے مجھے نہیں پہچانا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں میں نے تجھے نہیں پہچانا جب اس نے اپنا نام و پتہ بتایا تو سب لوگوں نے پہچان لیا اور اس سے پوچھا تم پر کیا واقعہ گزرا اس شخص نے بیان کیا کہ میں اپنا کل مال و اسباب کشتی میں بھر کر تجارت کے لیے یمن کی طرف روانہ ہوا راستے میں ایک سخت طوفان آ گیا میری کشتی ٹوٹ کر ڈوب گئی اور میں ایک تختے پر بیٹھ گیا دریا کے کنارے ایک جنگل میں پہنچا چار مہینے تک میں اس جنگل میں گھومتا پھرتا رہا اور درخت کے پتے اور گھاس کھاتا رہا ایک دن میں نے خیال کیا کہ کسی ایک طرف کا راستہ اختیار کروں تاکہ آبادی کی صورت دیکھوں یا چلتے چلتے میرا کام تمام ہو جائے پھر میں ایک طرف کو روانہ ہو گیا راستے میں میں نے ایک عالی شان مکان دیکھا میں دروازہ کھول کر اس کے اندر داخل ہوا اور دیکھا کہ اس میں بڑے بڑے چبوترے بنے ہیں ہر چبوترے پر موتی کا ایک صندوق رکھا ہے اور تالے سے بندھی ہوئی چابیاں سامنے رکھی ہیں میں نے ایک صندوق کھولا تو اس کے اندر سے نہایت عمدہ خوشبو نکلی اور اس کے اندر ایک آدمی حریر کا خوبصورت کپڑا لپیٹے ہوئے تھا میں نے آدمی کو پکارا تو پتہ چلا کہ وہ مردہ تھا پھر میں نے صندوق بند کر دیا اور مکان سے باہر آ کر دروازہ بند کر کے چل پڑا راستے میں دو سواروں سے میری ملاقات ہوئی ایسے خوبصورت سوار میں نے کبھی
उन्होंने मेरा हाल सुनकर कहा आगे चलो एक बाग मिलेगा उसमें एक खूबसूरत आदमी तुमको नमाज पढ़ता हुआ मिलेगा उससे अपना हाल बयान करना और वो तुम्हें रास्ता बताएगा मैं आगे बढ़ा तो उस आदमी से मुलाकात हुई मैंने सलाम किया तो उसने जवाब दिया और मेरा वाक्य पूछा मैंने अपना पूरा हाल बयान कर दिया जब उसने मेरे मकान में जाने का हाल सुना तो कुछ परेशान हुआ और पूछा फिर तुमने क्या किया मैंने कहा जब मैंने संदूक खोला तो बंद था और फिर वो दरवाजा बंद कर दिया ये सुनकर उनकी परेशानी कुछ कम हुई और कहा बैठ जाओ मैं उनके कहने पर बैठ गया मैंने देखा कि एक बादल उड़ता हुआ आया और उसमें से आवाज आई असलम या वली अल्लाह उन्होंने बादल से कहा तू कहाँ जाता है बादल ने कहा फलां शहर को इसी तरह बादल आते और आपको सलाम करते और आप जवाब देकर उनसे पूछते कहाँ जाते हो यहाँ तक कि एक बादल ने कहा बसरा जाता हूँ वो जमीन पर आ गया तो आपने फरमाया इस आदमी को अपने ऊपर सवार करके उसके मकान तक सही सालम पहुँचा दे मैंने बादल पर सवार होने से पहले कहा जिस अल्लाह ने आपको ये मरतबा बख्शा है मैं तुझे उसकी कसम देता हूँ फरमाइए वो मकान कैसा है और वो दोनों सवार कौन थे और आप कौन हैं उसने कहा ये मकान दरिया के शहीदों का है अल्लाह तबारक वाल ने फरिश्तों को मुकर किया है कि जो लोग दरिया में गर्क हों उनकी लाशें निकाल लाएं और हरीर के कपड़े में लपेट कर उन संदूकों में रखें और वो सवार फरिश्ते हैं अल्लाह तबारक वाल का सलाम उनको सुबह शाम पहुँचाते हैं और मैं हज़रत खजर अल्लाम हूँ मैंने अल्लाह रब्ज़त से दुआ की कि तुम्हारे पैगम्बर सल्ला वसलम की उम्मत के साथ मुझे रखे फिर उस आदमी ने कहा जब मैं बादल पर सवार होकर चला तो इस कदर खौफ मुझ पर तारी हुआ कि मेरी आंखें खौफ से सब्ज हो गईं। इस वाक्य को शेख उम इबन हजर रहमत ने अपनी किताब उसाबा फी मार्फती साहबा में हज़रत खजर अल्लाम के हाल में बयान किया है और तफसीर दुर मंसूर की चौथी जल्द में है कि हज़रत आदम आलाम को जब तूफ़ान नूह की खबर दी गई तो आपने अल्लाह तबारक वाल से दुआ की कि जो शख्स तूफ़ान के बाद मुझे दफन करे तो उसकी उम्र क्यामत तक दराज फरमा हज़रत खजर अलीसलाम ने तूफ़ान के बाद हज़रत आदम आलाम को दोबारा दफन किया और अल्लाह तबारक वाली ने हज़रत आदम आलाम की दुआ कबूल फरमाई और हज़रत खजर अलीसलाम की उम्र क्यामत तक दराज फरमाई किताब फ़वादलफवाद में एक हकायत बयान की गई है कि एक बुज़ुर्ग आरफ कामिल थे एक मरतबा उन्होंने पानी पर मुसल बिछा कर दुआ मांगी अय अल्लाह हज़रत खजर अलीसलाम ने इरतकब गुनाह कबीरा किया है उन्हें तोबा की तोफ़ी अता फरमा उसी वक्त हज़रत खजर अलीसलाम ज़ाहिर हुए और दरियाफ्त फरमाया खिजर ने कौन सा गुनाह किया है जिससे तोबा करे उन्होंने फरमाया कि आपने फलान जंगल में एक दरख्त लगाया है और उसके साय में बैठते हैं इससे आपको आराम मिलता है और आपका दावा है कि यह दरख्त खालिशतान अल्लाह के लिए लगाया है हज़रत खजर अल्लाम को यह बात याद आई और उन्होंने फ़ौर तोबा कर ली इसके बाद उस बुज़ुर्ग ने तर के दुनिया के मैनी बयान फरमाए और मिसाल दी कि तारे के दुनिया को इस तरह रहना चाहिए जिस तरह मैं रहता हूँ हज़रत खजर अल्लाम ने दरियात फरमाया आप किस हाल में रहते हैं जवाब दिया कि अगर तमाम दुनिया मुझे बख्श दें और इसका हिसाब ना लेने का वादा करें और ये भी कहें कि अगर तुम इसको कबूल नहीं करोगे तो तुम्हें दोजख में डाल दिया जाएगा तो मैं दोजख को कबूल कर लूँगा दुनिया को नहीं क्योंकि दुनिया मकजूब खुदा है और जिस चीज़ पर अल्लाह का गज़ब हो अल्लाह उसको दोस्त ना रखता हो उस चीज़ से दोजख बेहतर है इसी तरह शेख नजीबुद्दीन मतवक्ल रहमत आल ने शेख उम हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंशकर रहमत आल से पूछा कि मैंने अवामनास की ज़ुबानी सुना है कि जब आप नमाज पढ़कर या रब कहते हैं तो उसके जवाब में लब्बे का या आबदी सुनते हैं हज़रत बाबा फरीद रहमत आल ने फरमाया खैर फिर शेख नजीबुद्दीन मतवक्ल रहमत आल ने पूछा ऐसा भी सुना गया है कि हज़रत खजर अलीसलाम आपकी खिदमत में आमद रफ्त रखते हैं आपने फरमाया बिल्कुल फिर पूछा ये भी कहा जाता है कि मरदान गैब आपके पास आते जाते हैं आपने इसका इनकार फरमाया और इर्शाद फरमाया कि तुम भी तो अब डाल हो हज़रत ख्वाजा कुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमत आ इब्तदाय हाल में एक मकाम पर पहुँचे जहाँ मस्जिद थी उसमें एक बुलंद मीनारा था जिसे मीनार हफ्त कहते थे ये मशहूर था कि उस मीनारे पर चढ़ कर जो दुआ मांगी जाए और फिर दुकाना नमाज मस्जिद में अदा करने से हज़रत खजर आलाम से मुलाकात होती है अलगर्ज हज़रत ख्वाजा कुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमत आल को भी खजर अलीसलाम से मुलाकात का इश्तिया हुआ और माह रमज़ानमबारक की किसी रात को उस मस्जिद में तशरीफ़ ले गए मस्जिद में दो रकात नफल अदा किए और मीनारे पर चढ़ कर वही दुआ पढ़ी और थोड़ी देर ठहरे रहे मगर किसी को न देखा लाचार होकर वापस आने का इरादा किया तो निकलते हुए मस्जिद के दरवाजे पर एक बूढ़े शख्स को देखा जिसने मुखातिब होकर कहा आप इस वक्त इस मस्जिद में क्यों तशरीफ लाए आपने अपनी सूरत हाल बयान कर दी ये सुनकर वो कहने लगे तुम खिजर से मिलकर क्या करोगे वो भी तुम्हारी तरह एक सरगर्दा शख्स है उसके देखने से क्या होता है ये कहकर पूछने लगे क्या तुम दुनिया के तलबगार हो 
حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ آپ کیا فرما رہے ہیں میں بالکل دنیا کی جانب متوجہ نہیں ہوں اور نہ دنیا چاہتا ہوں یہ سن کر انہوں نے کہا کہ آپ کو کچھ قرض ادا تو نہیں کرنا میں نے کہا نہیں یہ سن کر انہوں نے کہا پھر خضر سے مل کر کیا کرو گے اس شہر میں ایک شخص ہے جن سے خود خضر علیہ السلام ملنے کے لیے بارہ مرتبہ گئے مگر ان کی ذکر الہی میں مہویت و مشغولیت کی وجہ سے باریابی نصیب نہیں ہوئی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک شخص پاکیزہ لباس اور نورانی چہرے والا ہمارے درمیان آیا یہ پہلا بوڑھا شخص ادب اور تعظیم سے ان کے پاس کیا اور دونوں مل کر میرے پاس آئے اور پہلے شخص نے میری طرف اشارہ کر کے کہا اس درویش کو نہ دنیا کی حاجت ہے اور نہ قرض ادا کرنا ہے صرف آپ کی ملاقات کی آرزو رکھتا ہے اسی اثنا میں اذان ہو گئی تو ہر طرف سے درویش اور صوفی آنے لگے اچھا خاصا مجمع ہو گیا تھوڑی دیر بعد اقامت کہی گئی امام نے نماز پڑھا کر تراوی بھی پڑھائی اور بیس رکعت میں بارہ پارے پڑھے میرے دل میں گزرا کہ اگر اس سے زیادہ پڑھے جاتے تو اور اچھا ہوتا نماز ختم ہوتے ہی سب جدھر آئے تھے چلے گئے میں بھی اپنے مقام کو آیا اور دوسری رات جلدی وضو کر کے چلا گیا میں صبح تک مسجد میں رہا مگر وہاں آدمی کا نشان تک نہ ملا کتاب تذکرہ اولیاء پاکستان میں علامہ عالم فقری نے حضرت مادھو لال حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں لکھا ہے کہ ماہ رمضان المبارک نزدیک آیا تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ابو بکر سے فرمایا نماز ترابی میں امامت حضرت مادھو لال حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کرے گا اور قرآن بھی سنائے گا الغرض اول رمضان سے چھ رمضان تک حضرت مادھو لال حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ پارے نماز میں سنائے اور ساتویں روز مرشد سے عرض کی کہ حضور جو قرآن مجید مجھے یاد تھا میں سنا چکا اب آگے کے لیے کیا حکم ہے آپ نے فرمایا کہ تو نے اب تک پڑھا ہوا سنایا ہے کوئی عجیب بات نہیں ہے اب تجھے لازم ہے کہ بعد وضو نماز ادا کر اور پھر قرآن پڑھتا ہوا دریا تک چلا جا اور ہمارے لیے دریا سے پانی لیا لیکن جب کوزا بھر چکے گا تو وہاں تجھے ایک شخص سبز کپڑوں میں ملے گا جو کچھ وہ تجھ سے کہے گا اس کی بات ماننا انہوں نے ویسا ہی کیا جب پانی بھر کے روانہ ہوئے تو ایک سبز کپڑوں میں ملبوس نورانی سورت شخص وہاں ظاہر ہوا اور اس نے کہا میرے ہاتھ پر اس کوزے سے پانی ڈالو حضرت مادو لال حسین رحمۃ اللہ علیہ نے کوزے سے ان کے ہاتھ پر پانی ڈالا انہوں نے اس میں سے کچھ پانی حضرت مادو لال حسین رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں ڈالا اور پھر انہیں واپس بھیج دیا اور کہا اپنے شیخ کو ہمارا سلام کہنا جب حضرت مادو لال حسین رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا جانتے ہو وہ کون تھے وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے مگر اس راز کو مخفی رکھنا اس کے بعد کہا کہ اب رات کو امامت کرنا اور قرآن مجید پڑھنا الغرض انہوں نے اٹھائیس رمضان المبارک کو قرآن مجید ختم کر لیا اور بغیر پڑھے ہوئے کو بہتر طریقے سے پڑھ کر سنایا